മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഫോർ വാട്ട് വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ബി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഡിസിക്ൽ ടു ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഡിസിക്ൽ ടെൻ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് എ ഇസ് ഡിസിക്ൽ ബി ഹാവ് യുണീക് സൊല്യൂഷൻ മോർ ദാൻ വൺ സൊല്യൂഷൻ നോ സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ ഓഗ്മെന്റർ മെട്രിക്സ് എ ബി എഴുതുക ഓഗ്മെന്റർ മെട്രിക്സ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ വൺ വൺ ടു സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ ടു മൈനസ് വൺ ത്രീ തേർഡ് ഇക്വേഷനിൽ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ടു ഇവിടെ ടെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ബി ഇതാണ് ഓഗ്മെന്റർ മെട്രിക്സ് എ ബി ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എക്കലോൺ ഫോമിലോട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യണം എക്കലോൺ ഫോമിലോട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ടു മൈനസ് ടു ആർ വൺ ഫസ്റ്റ് റോ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുന്നു ടു ടു ഇനി ആർ ടു മൈനസ് ടു ആർ വൺ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും സീറോ വരും ആർ ടു മൈനസ് ടു ആർ വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ മൈനസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ടു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ വരും ഇവിടെ ടെൻ മൈനസ് രണ്ട് നാല് നമുക്ക് എത്ര വരും ആൻസർ സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് സീറോ ആക്കി ഇനി ആർ ത്രീ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ആർ വൺ ആർ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ആർ വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വരും സീറോ വരും ഇവിടെ മൈനസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് മൈനസ് ഫൈവ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാ മൈനസ് സിക്സ് വരും ഇവിടെ ആർ ത്രീ എ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ ഇതാ ഭോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എ മൈനസ് ടെൻ എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ബി മൈനസ് അയ്പത്തി ഇരുപത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് ആർ വൺ അപ്പൊ അയ രണ്ട് പത്ത് ബി മൈനസ് ടെൻ അപ്പൊ എ മൈനസ് ടെണ്ണും ബി മൈനസ് ടെണ്ണും വരും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ എലമെന്റ് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ എലമെന്റ് എന്താണ് വൺ വൺ ടു ടു സെക്കൻഡ് റോയില് സീറോ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ സിക്സ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈനസ് സിക്സിന് നമുക്ക് സീറോ ആക്കണം മൈനസ് സിക്സിന് സീറോ ആക്കണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആർ ത്രീ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ത്രീ മൈനസ് ടു ആർ ടു ആർ ത്രീ മൈനസ് ടു ആർ ടു ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ ആർ ത്രീ മൈനസ് ടു ആർ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ വരും ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ വരും എ മൈനസ് ടെണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കണം മൈനസ് ഈ സെക്കൻഡ് റോയിന് നമ്മൾ മൈനസ് ടു കൊണ്ട് കൂടിക്കാം അപ്പൊ പ്ലസ് ടു ആവും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വരും എ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും എ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇനി ബി മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും ബി മൈനസ് ടു എന്ന് വരും ബി മൈനസ് ടു അതായത് ബി മൈനസ് ടെണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്രയാ കുറയ്ക്കണേ ബി മൈനസ് ടെൻ ആർ ത്രീ മൈനസ് ടു ആർ ടു ആണ് അപ്പൊ ഇത് ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഇതാറ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ബി മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് തരുമ്പോൾ ബി മൈനസ് ട്വന്റി ടു എന്ന് വരും ബി മൈനസ് ട്വന്റി ടു അല്ലെ ബി മൈനസ് ട്വന്റി ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എ മൈനസ് എയ്റ്റ് വരും മറ്റേടുത്ത് ബി മൈനസ് ട്വന്റി ടു എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇതൊരു എക്കണോൺ ഫോം ആയി ഇനി എക്കണോൺ ഫോം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ പറയണം എയുടെയും ബിയുടെ വാല്യൂ പറയാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുക്കാം യുണീക് സൊല്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ വാല്യൂ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ വരുമ്പോ ഈ എയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരാൻ പാടില്ല എയുടെ വാല്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എയുടെ വാല്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ റാങ്ക് ഓഫ് എ എത്രയാണ് റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരാം ബി എന്ത് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ബി ബി എനി വാല്യൂ അപ്പോ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് അണ്ണോൺസ് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് അണ്ണോൺസ് മൂന്ന് ഫോർ റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈക്വൽ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് അണ്ണോൺസ് ദെൻ സിസ്റ്റം വിൽ ഹാവ് യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് കേസ് ടു പറയുന്ന എന്താണ് കേസ് ടു മോർ ദാൻ വൺ സൊല്യൂഷൻ മോർ ദാൻ വൺ സൊല്യൂഷൻ മോർ ദാൻ വൺ സൊല്യൂഷൻ വരണമെങ്കിൽ റാങ്ക് ഓഫ്
ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസില് മൂന്നാമത്തെ കേസിലേക്ക് വരുന്നത് നോ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നോ സൊല്യൂഷൻ നോ സൊല്യൂഷൻ വരണമെങ്കിൽ എയുടെ വാല്യൂ ഇത്ര വരണം നോ സൊല്യൂഷൻ വരണമെങ്കിൽ എയുടെ വാല്യൂ എട്ട് വരണം ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരാൻ പാടില്ല ട്വന്റി ടു വരാൻ പാടില്ല ബിയുടെ വാല്യൂ ട്വന്റി ടു വരാതിരുന്നാൽ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി എത്രയാണ് റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് വിൽ ബി ത്രീ ഫോർ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി വിൽ ബി ത്രീ എയുടെ വാല്യൂ എട്ട് വന്നാൽ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ നോൺ സീറോ റോസ് ഏൽ എത്ര ആയിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും ഫോർ റാങ്ക് ഓഫ് എ നോട്ടീക്കൽ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി ദർ ഫോർ സിസ്റ്റം വിൽ ഹാവ് നോ സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എ ബി എഴുതുക എ ബി എന്ന മെട്രിസിനെ എക്ലോൺ ഫോമിലോട്ട് നമ്മൾ കൺവെർട്ട് ചെയ്യുക എക്ലോൺ ഫോമിലോട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മൂന്ന് കേസ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്താണ് യുണീക് സൊല്യൂഷൻ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈക്വൽ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് അപ്പൊ റാങ്ക് ഓഫ് എയും റാങ്ക് ഓഫ് എ ബിയും ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എയുടെ വാല്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആയാൽ മതി എയുടെ വാല്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബി എന്ത് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ റാങ്ക് ഓഫ് എ ത്രീ ആയിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും റാങ്ക് ഓഫ് എ ബിയും ത്രീ ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് ത്രീ ആയിരിക്കും സിസ്റ്റം വിൽ ഹാവ് യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ മോർ ദാൻ വൺ സൊല്യൂഷൻ ഓർ ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വരണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എയുടെ വാല്യൂ എട്ട് വരണം ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരണം ട്വന്റി ടു വരണം എയുടെ വാല്യൂ എട്ട് വരുന്ന റാങ്ക് ഓഫ് എ എത്രയാണ് റാങ്ക് ഓഫ് എ ടു ആണ് ബിയുടെ വാല്യൂ ട്വന്റി ടു വരുമ്പോൾ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി എത്രയാണ് റാങ്ക് ഓഫ് എ ബിയിലും രണ്ട് നോൺ സീറോ റോസ് ആണ് ടു ആണ് ഫോർ റാങ്ക് ഓഫ് എയും റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് എക്സ് വൈസ് ഇട്ടുണ്ട് ലെസ് ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺ ദ സിസ്റ്റം വിൽ ഹാവ് മോർ ദാൻ വൺ സൊല്യൂഷൻ ഓർ ഇൻഫിനി നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസിലേക്ക് നോ സൊല്യൂഷൻ വരണമെങ്കിലോ എയുടെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് വരാൻ പാടില്ല എയ്സ് എയുടെ വാല്യൂ എട്ട് വരണം എയ്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ കേസില് നോ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എയുടെ വാല്യൂ എട്ട് വരണം എയ്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് വരുമ്പോൾ റാങ്ക് ഓഫ് എ എത്ര ആയിരിക്കും റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ വിൽ ബി ടു ദർ റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു പക്ഷെ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരാൻ പാടില്ല ട്വന്റി ടു വരാൻ പാടില്ല ട്വന്റി ടു ഒഴിച്ച് വേറെ ഏത് വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല ട്വന്റി ടു വരാതിരുന്നാൽ ഈ റോ എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു നോൺ സീറോ റോ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ നോൺ സീറോ റോ ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി എത്ര ആയിരിക്കും റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി വിൽ ബി ത്രീ അപ്പൊ റാങ്ക് ഓഫ് എ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് എ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ടു കിട്ടി റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് ത്രീ കിട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ റാങ്ക് ഓഫ് എ നോട്ടിക്കൽ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി ദ സിസ്റ്റം വിൽ ഹാവ് നോ സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവരും എഴുതി